வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த காணொலியில் தற்கொலை ஏன் செஞ்சுக்கிறாங்க அதற்கான காரணங்கள் அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்பதை பற்றி பேச இருக்கிறோம் தற்கொலை என்பது தானே அந்த சாவை தேடிக்கொள்வது இயற்கையாக வர்றதில்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் தன்னையே மாய்த்து கொள்வது தற்கொலைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தற்கொலை ஏன் பண்ணிக்கிறாங்க அதற்கான காரணங்கள் அது எப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்க்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தற்கொலை எண்ணம் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது இயலாமை மன அழுத்தம் ஏதாவது கவலை பிரச்சனைகள் காதல் தோல்வி குடும்பத்தில் பிரச்சனை கடன் தொல்லை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைனால் காதல் தோல்வி ஸ்கூல் பசங்களுக்கு பரிசீல தோல்வி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுனால இதை அவங்க வந்து எதிர்த்து போராட முடியாமல் இறந்து போகிறாங்க தன்னை மாய்த்து கொள்கிறார்கள் அப்போ இதே ஒரே எண்ணம் நான் எப்பயுமே சொல்வேன் அதாவது தற்கொலை செய்கிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கிறது ஆனால் தாம் உயிரோடு வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதுக்கு ஒரே வழி கான்ஃபிடன்ஸ் தைரியம் நான் வாழ வேண்டும் என்ற தைரியம் தற்கொலைக்கு பல இருக்கு தூக்கு பிடிச்சதுக்கெல்லாம் மருந்து பிடிச்சி சாகலாம் பஸ்ஸில் வந்து சாகலாம் கடத்தில் வந்து சாகலாம் தீ வச்சுக்கலாம் சுட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பல வழிகள் இருக்குது ஆனால் வாழ்வதற்கு ஒரே வழி நம்பிக்கை நாளைக்கு எது வேணாலும் நடக்கலாம் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு சாதகமாக வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அது இருந்தாலே வாழ்ந்து வாழ்ந்துடலாம் இத்தனை கஷ்டங்கள் சாவுக்கு எவ்வளவு முறைகள் இருக்கிறது கஷ்டம் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு தான் நாம் சாகிறோம் சும்மா உடனே வந்துடாது அப்படிலாம் இருக்கிறப்போ ஏன் நான் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சிந்திக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் எப்பயுமே எங்கேயாவது பேசுகிறப்போ இதை சொல்லுவேன் அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்பிக்கை நாளைக்கு நாம் வந்து நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அதனால் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா தற்கொலையில் முதலிடம் வருகிறது உலக நாடுகளில் தற்கொலையில் எந்த நாடு அதிகமாக இருக்குன்னாக்க இந்தியா வருது பாருங்கள் நம்ம கலாச்சாரம் அப்படி இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி மொழி நல்லா இருக்குது அப்படி இப்படி எதுவோ நம்ம சொல்கிறோம் நிறையா லாங்குவேஜஸ் இருக்குது நிறைய மொழிகள் இருக்குது நிறைய கலாச்சாரம் அப்படின்னு எதுவோ நம்ம அடிக்கிட்டு போனால் கூட யோகா நமக்கு சொந்தம் அப்படின்னு அடிக்கிட்டு போனால் கூட தற்கொலைகள் நாம் தான் முதல்ல இருக்கோம் தற்கொலை தற்காப்புக்கு நிறைய கலைகள் இருந்தால் கூட தற்கொலைக்கு வந்து நாம் இந்தியா தான் முதலிடம் அதுவும் அப்படியே இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தோம்னாக்கா தமிழிடம் முதலிடம் பெறுகிறது தற்கொலையில் இது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இதை சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா இந்த தமிழனுக்கு என்று பல வரலாறு இருக்கிறது நீங்கள் அரச அரசாண்ட அந்த அரசு காலங்களில் பார்க்குறப்போ நிறைய வெற்றிகளை குறித்து எங்கெங்கே அந்தந்த நாட்டுக்கு போயிட்டு வெற்றியை குறித்து வந்திருக்கான் வீரன் என்று பெயர் வாங்கியவன் மொழி பழமையான மொழி இவனுக்குன்னு கலாச்சாரம் வீரம் இவெல்லாம் இருந்தும் கூட அப்போ எனக்கு பெரிய கேள்வி நம்ம தற்கொலை செய்வது வீரனா இல்லை கோலையா அதாவது பொதுவாக சொல்கிறது வந்து யார் தற்கொலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க கோலைகள் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிறவங்க தான் தற்கொலை வேகமாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம தமிழினம் வீரத்தின் இருப்பிடம் என்று சொல்வார்களே ஏன் தமிழகத்தில் அதிகமான தற்கொலைகள் வந்து இருக்குதுன்னு தெரியல முதலிடம் தமிழகத்துக்கும் இரண்டாம் இடம் மகாராஷ்டிரா மூணாவது வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளம் நாலாவது தெலுங்கானா அஞ்சாவது கர்நாடகா இந்த ஐந்து மாநிலங்கள் இந்த தற்கொலையில் இடம்பெற்றுக்கிறது இந்தியாவிலே அதிகமாக தற்கொலை நடக்கிறது அது தமிழகம் முதலிடத்து பெறுகிறது தான் வருத்தத்துக்குரிய செய்தி எனிவே நாற்பது செகண்டுக்கு ஒருத்தரை வந்து தற்கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு உலகம் முழுக்க பார்க்குறப்ப எட்டு லட்சம் பேர் வருஷத்துக்கு இந்த 
சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் துவராமாக பார்க்குறப்போ ரெண்டு லட்சம் பேர் இந்த தற்கொலையில் இறந்துடுறாங்க அப்போது இந்த தற்கொலை எங்கெங்க நடக்குதுனாக்கா நிறைய குடும்ப பிரச்சனைகள் அது தான் அதிகமாக இந்த தற்கொலை நடக்குது குடும்பத்துக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனைகளில் தான் அதிகமாக தற்கொலை நடக்குது இரண்டாவது இந்த மாதிரி நிறைய அடிக்கிட்டே போகலாம் யாராவது சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி அந்த தொழில் தோந்து போயிட்டாக்கா அதில் நிறைய பேங்க் லோன் வாங்கி இல்லை எங்கேயாவது கடன் வாங்கி தொழில் ஆரம்பித்து அதில் கடனை கட்ட முடியாமல் விவசாயத்தில் நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணி திரும்ப விவசாயம் வந்து கை கொடுக்காமல் விவசாயிகள் தற்கொலை மாணவர்களில் தேர்வில் தோற்று போகும்போது இறந்து போகிறாங்க அதே மாதிரி காதல் தோல்விகள் இன்னும் சொல்ல போனாக்கா அடுத்தவர் மனைவி கிட்ட தொடர்பு இந்த மாதிரி கள்ளக்காதல் விஷயத்தில் இந்த மாதிரி அடிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய விஷயங்கள் அப்போது மொத்தமாக அது குடும்பத்தில் இருக்கும் மொத்தமாக இறந்து போகிறாங்க மாசா சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ரொம்ப வருத்தமான செய்தி அப்போது சில பேர் வந்து நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க அந்த தற்கொலை போ போகிறவங்கள நீங்கள் காப்பாற்றலாம் எப்படின்னாக்கா நம்மளும் நல்லா இருப்பாங்க திடீர்னுக்கு அவங்கள நீங்கள் கவனிக்கணும் நண்பராக நண்பராக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க திடீர்னு எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சில விஷயங்கள் இருப்பாங்க ஆர்வத்தை ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சின்ன க பிரச்சனை வர்றப்போ அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிப்ரெஷனால் தான் சொல்கிறாங்க மனச்சோர்வு மனச்சோர்வு எதனால் வருது அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் வந்துடுது அப்போது அவங்க எதை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ அந்த ஆர்வம் குறையும் அதை பார்க்குறப்ப நீங்கள் நீங்கள் நண்பராக இருக்கிறப்போ அதை கவனிக்கணும் இல்லை அம்மா அப்பா இருக்கிறப்போ பசங்களை கவனிக்கணும் இல்லை பசங்கள் அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் கவனிக்கணும் இவ்வளோ இருக்குது சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரி யாராவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதுவும் இந்த ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் இருக்காங்கள்ல நிறையா ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறவங்க ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி தற்கொலை பண்ணுன்ற எண்ணங்கள் அதிகமாக வரும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உள்ள விஷயங்கள்லாம் நெகட்டிவாக வரும் நெகட்டிவ் தாட் மைண்டு வந்து நம்மளால் நீ வாழ முடியாது நான் இந்த இந்த நாட்டில் வேஸ்ட்டு என்னை வந்து யாருக்குமே பிடிக்காது அப்படி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தன்னுடைய அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் நான் நான் ரொம்ப கேவலம் அந்த மாதிரி அவர் அவருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட இது இருக்குமே அந்த அந்த இதே அவர் 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 சதிச்சிடுவார் தன்னை தன்னை வந்து யாருக்கும் பிடிக்கல அப்படி மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் மைண்டில் அப்படியே இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அவரே விதைச்சிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போது தனிமைப்படுத்துறது தன்னை தூக்கம் போயிடுறது கோவப்படுறது எதுலேயுமே ஒரு ஆர்வம் காட்டுறது இல்லை பேச்சுக்கள் அந்த மாதிரி நான் வேஸ்ட்டு நான் நான் இறந்துடணும் நான் நான் இந்த பூமியில் வேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறப்ப இருந்தாங்கன்னாங்க அவங்கள நீங்கள் கண்காணித்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உதவிக்கரம் நட்டணும் அப்படி நின்றுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள காப்பாற்றலாம் நிறைய பேர் நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் வந்து தற்கொலை முயற்சிக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த தற்கொலை முயற்சி ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் தடுக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருந்தவர்களை பார்த்துருக்குறோம் ஒருத்தர் சொன்னார் நாகர்கோவிலுக்கார ஒரு ஒரு பையன் வந்து நான் இறக்கணும் தற்கொலை செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தவர் ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட போய் போயிட்டு அவர் அந்த சரி பண்ணிட்டார் அதுக்கு பிறகு அவர் மகாராஷ்டிரில் இப்போ வந்து அந்த பேண்ட்டு தயாரிக்கிற பெரிய கம்பெனி வச்சுருக்காராம் இது சிவலி செய்தி நான் கேட்டது ஆக இன்னொரு வாழ்க்கை கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம உடனே வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைன்ற தற்கொலைக்கு போனோம்னாக்கா நம்ம இறந்துடுவோம் ஆனால் நமக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குது கொஞ்ச நாள் அது பொறுத்திருக்கணும் எப்போயுமே உடனே நடந்துடணும் நிறையா ஆசைகள் அந்த ஆசைகள் நிறைவேறலைனாக்கா ஒருத்தர் மேலே அதிகமாக பாசம் வச்சிடுறது இல்லை யாராவது நான் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இறந்துட்டாக்க நம்ம உடனே தற்கொலை முடிச்சுக்கு போகிறது ரொம்ப ஆசைகள் எதிர்பார்ப்புகள் எப்போ வந்து எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க போகிறீங்க அந்த ஏமாற்றத்தை சந்தித்தா நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிறவங்க நேர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கிறவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க என்ன வாழ்க்கை என்பது சேலஞ்சஸ் எப்போயுமே பிரச்சனைகள் தான் பிரச்சனை கூடியது அப்போ தான் விவேகானந்தர் சொல்லுவார் நீ ஒரு நாளும் பிரச்சனையை இன்றைக்கி நீ பிரச்சனையை சந்திக்காமல் இரு இருக்கிறனாக்கா நீ வந்து தவறான பாதையில் போய் கொண்டு கேட்க தான் ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனை வரும் அந்த எப்படி வந்து அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறோன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தான் நீ வளர்த்துணும் அதுதான் வீரம் அதுதான் விவேகம் 
அப்படி இல்லைனாக்கா அந்த தோல்கள் மேலே அப்படியே மேலே மேலே நம்மளை அமைக்கி அப்படியே அந்த கவலையாகி கவலையாகி மனச்சோர்வாகி அப்படியே கடைசியில் வந்து நாம் தற்கொலை முயற்சிக்கு போகிற மாதிரி போயிடுவோம் இப்போ தற்கொலையிலேருந்து மீண்டவர்கள் பல பேரையும் நாம் சொல்லலாம் உதாரண உதாரணமாக இந்த சுனிதா இந்த பெண்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சுனிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்ட்டு அவங்க பெங்களூரில் இப்போ இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயும் ஒரு மாசாக போயிட்டு அவங்கள வந்து மாணவங்க படுத்திட்டாங்க அதை ரேப் பண்ணிட்டாங்க ஒரு கேங் ரேக் எட் எட்டு பேர் சேர்ந்து அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் அது வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து அந்த பொண்ணு வந்து சமூக சே சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு ரவுடி கூட்டம் அவங்க அந்த ஒரு எட்டு பேர் போயிட்டு கேங் ரேப் பண்ணிட்டாங்க பண்ண பிறகு அந்த பொண்ணு வந்து நினைக்குது கொஞ்ச நாளாக வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு நாம் போய் தற்கொலை பண்ணிடுவோமா இந்த உலகத்துட்டு போயிடுவோமா ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய இதே போயிடுச்சு ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டி அந்த இது அந்த ஆளுமை திறன் எல்லாமே நமக்கு போயிடுச்சு நம்ம வந்து செல்ஃப் எஸ்டீமே நமக்கு போயிடுச்சு அப்படின்றப்ப நாம் வந்து இறந்துடலாமா அப்படின்னு யோசிக்குது அதற்கான முயற்சிகள்லாம் பண்ணுது ஆனால் அப்படி எண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பெண் வந்து ஒய் நாட் நாம் வந்து இறக்காம இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் நம்மளை மாதிரி ஒரு இந்த தொழிலுக்கு மோசமான தொழிலுக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்ட பெண்களை வந்து காப்பாற்றி அவங்கள வந்து நாம் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு பயிற்சி செய்து ஒரு மறுவாழ்வு கொண்டு வந்தால் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் எவ்வளோ சிறப்பான யோசனை அந்த பொண்ணு அப்போ யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பிஜ்ரவாலா அப்படின்ட்டு ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த என்ஜிஓனோட முக்கியமான வேலை என்னென்னாங்க இந்த மாதிரி அதாவது இந்த மோ இந்த தொழிலுக்கு போகிறாங்களா பெண்கள்லாம் அவங்க வந்து சில பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து போயிடலாம் சில பேர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி போயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆகலாம் அந்த ஏரியாவுக்கே போயிட்டு அதுவும் அப்படி போகிறப்ப சில ரவுடிகள் இவங்களை அடிச்சிருக்காங்க பல த பல முறை இந்த அம்மாவை சுனிதாவை தாக்கியிருக்காங்க அதையும் மீறி அந்த பொண்ணுங்களை காப்பாற்றிட்டு வந்துட்டு அவங்க தையல் தொழில் படிக்கணும்னா படிக்கணும் கட்டட வேலை இந்த மாதிரி மறு வாழ்வு அதுலேருந்து நிறைய பேர் படித்து வெளியே வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த என்ஜிஓவில் பண்ணிட்டு வராங்க அதனால் அந்த அவங்க இறந்துருந்தானாக்க இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பு செய்ய முடியுமா அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு நிறையா அவார்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கிது பத்மபூஷன் அவார்டெல்லாம் கவர்மெண்ட் அது மத த்ரெஸ் அவார்டெல்லாம் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ இறந்துருந்தாங்கனாக்கா அவங்க கதை முடிஞ்சு போகும் அதில் மது மறு வாழ்வு ஒன்று இருக்குதுன்னு நமக்கு யோசிக்கலாம் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னாக்கா இப்படி தற்கொலை போனவங்க பின்னாடி அந்த தற்கொலையை வந்து மீண்டதுனால அவங்கள எவ்வளோ சாதனை செய்ய முடியுது அப்படின்ட்டு அந்த ஒருத்தர் நாகர்கோவிலுக்கு ஒரு பையனை சொன்னால் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருன்னு இன்னொரு இது வந்து ஐயா கல்யாண சுந்தரம் கல்யாண சுந்தரம் வந்து அவர் நீங்கள் இப்போ இப்போ கூட அவர் எழுபத்தி எழுபது வயசுக்கு வேலை சென்னையில் பாலம் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே சமூக சேவை ஆனால் அவர்கிட்ட நீங்கள் இப்போ கூட பேசுங்க அவர் வந்து ஒரு ஆண் ஆனால் ஒரு குழந்தை வாய்ஸில் தான் பேசுவார் குழந்த மாதிரி பேசுவார் அப்போ சின்ன வயசில் எல்லாமே ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ அவர் திருநெல்வேலி ஏரியா கிட்ட ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ எல்லாமே கேள்வி பண்ணுறாங்க அவரை என்னடா இந்த மாதிரி பெண் மாதிரி பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லலாம்னே தான் வந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்கு போகிறாரு தாட்டுக்கு போன பிறகு அவர் வந்து ஒரு பத்திரிகை படிக்கிறாரு அந்த பத் அந்த பத்திரிகையில் வந்து இந்த மாதிரி அவர் எப்போயுமே சைக்காலஜிக்கலாக அந்த பத்திரிகையில் வந்து எழுதுருவாங்க அந்த பத்திரிகையில் எப்படி வந்து லைஃப்பை கொண்டு போகணும் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்ட்டு அந்த பத்திரிகையில் அடிக்கடி வரும் நானே நிறைய படிச்சுருக்கேன் அந்த பத்திரிகை வரப்போ அந்த பத்திரிகைக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ அவன் இந்த ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதி போடுறாரு கடிதம் எழுதி போட்டு நான் ஐயா உங்களை வந்து நான் சந்திக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் சென்னைக்கு வாங்க ஒரு கார்டு எழுதி போடுறப்போ நீங்கள் வந்து என்னை வந்து சந்திங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இப்போ 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 பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ இவரை த அறிமுகம் செய்கிறார் ஏன் என்னை வந்து பார்க்கணும்னு கே அவங்க கேட்குறாரு அவர் எடிட்டர் கேட்குறாரு நீ ஏன் என்னை வந்து பார்க்கணும்னு அப்போ இல்லையா அவங்க பத்திரிகையில் நீங்கள் எழுதின அந்த ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனான ஒரு 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 கட்டுரை என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணிடுச்சு அதனால் உங்ககிட்ட பேசுனாக்க எனக்கு என்ன என்னுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னு நினச்சேன் அப்படின்ட்டு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கன்னே அப்படி பேசுகிறப்பே புரிஞ்சு போச்சு அவர் இந்த வாய்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை வாய்ஸ் மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எனக்கு வந்து இந்த பேச்சு தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னாப்புல அது உடனே அவர் சொல்லியிருக்காரு ஐயா உங்களோட பேச்சை அவர் சொன்ன வார்த்தை உங்களை வந்து
பேச்சு இந்த குழந்தை பேச்சு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது மற்றவங்க உங்களை பற்றி பெருமையாக பேசுகிற அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட்டு ஸோ இதை போய் அவர் தற்கொலைக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்துட்டு அதுங்களையும் சரியாக அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இது கிடைக்கலனாக்க நம்ம வந்து இறந்துடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஆனால் பாருங்கள் அவர் வந்து அப்படி சொன்ன உடனே நீ உன்னோட பேச்சை பற்றி நீ யோசிக்காத நீ வந்து மற்றவங்க உன்னை பற்றி எப்படி பெருமையாக பேசுகிறாங்க பாராட்டாக பேசுகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீ நடந்துக்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கிறக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்களோட அவங்க அவரை வந்து அப்பாவாக கொஞ்ச நாள் ஏற்றிருந்தாங்க சில காரணங்கள்லாம் அவன் வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் லைப்ரரினே இருந்தார் அவரை பற்றின கதை நம்ம பேச வேண்டிய இருக்குது அதுக்கு இன்னொரு காணொலியில் பேசுவோம் அவரை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுனா நிறையா மோட்டிவேஷன் நிறையா பேருக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவர் அன்றைக்கி இறந்திருந்தானாக்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு கல்வி கொடுத்துட்ருக்காரு அவருடைய ஒரு காசு அவர் லைப்ரரியாக இருந்தார் அவர் சம்பளத்தில் ஒரு காசு கூட அவர் எடுத்துக்கல எல்லாத்துக்குமே எல்லா எல்லா காசையுமே அந்த ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உதவி பண்ணார் ஒரு காசு கூட அவர் எடுத்துக்கல கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அவர் லைப்ரரியாக இருக்கார் ஒரு காசு கூட அவர் எடுத்துக்கல கடைசியில் அவர் அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணுன்ட்டு ச நிறைய ஹோட்டலில் அவர் வந்து சர்வராக வேலை பார்த்துருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பு மிக்கவர் அவர் அன்றைக்கி இறந்திருந்தானாக்க இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு ஆளை நான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அவர் வந்து நிக் விஜிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் நிக் நீங்கள் நிறையா நீங்கள் அவரை கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவரை பேரை போட்டிங்கன்னா நீங்களே மோட்டிவேட் ஆகிடுவீங்க ஏன்னா அவர் பிறக்கிறப்போ கையும் காலும் இல்லாமல் பிறந்தவர் அப்படி எப்படின்னு பாருங்கள் கையும் காலும் இருக்கிற நமக்கே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்மளால் ஒன்றும் சாதிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த மனித பிறை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமானது அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை கிடையாது அப்படி நீங்கள் அழிச்சு அழிக்கணும்னு நினச்சாக்கா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சூசைட் அட்டன் பண்ணுறீங்க தற்கொலை அட்டன் பண்ணுறீங்க இறந்துட்டால் உங்களை சார்ந்தவங்கள சட்டம் வந்து சுற்றிக்கும் சட்ட பிரச்சனை வரும் அவங்க ஏன் இருந்தால் என்ன பிரச்சனை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு அவங்கள வந்து தொந்தரவு பண்ணி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதே மாதிரி அவர் வந்து அதில் உயிர் பித்து வந்துட்டால் கூட அது ஒரு பிரச்சனை கோர்ட்டில் இப்போ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அவருக்கும் அது என்கொயரி இருக்கும் நிறையா அதனால் நீங்கள் ஒரு சர்வ உங்கள் உங்கள் உயிரை வந்து தானாக போகிறத விட நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நான் வந்து தற்கொலை பண்ணுறேன்னாக்கா நிச்சயமாக சட்டம் வந்து அதை வந்து தன்னுடைய இதை காட்டும் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்போது அந்த நிக்குவிச்சிக்கு வந்து ஏன்னா என்னென்னாக்கா அந்த யாருமே கை காலு இல்லை அவருக்கு அப்படி பிறக்கிறாரு அப்போது எல்லாருமே ஸ்கூலுக்கு போய் அவங்க அம்மா அப்பா சேர்க்குறாங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து பாதிரியார் அவங்க வந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவங்கள் அங்கே எங்கள் எல்லாத்துலேயும் போய் அவங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த பையன் வந்து ஸ்கூலில் சேர்க்குறப்போ இவங்ககிட்ட யாருமே சேரலை அந்த ஒம்போ எட்டு ஆறு டு பன்னெண்டு வயசு தான் இவனுக்கு ரொம்ப வந்து கஷ்டமான காலம் அப்போ என்ன பண்ணுறாருனா ஸ்கூல்லையும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது அவனை பேய் மாதிரி பார்க்குறாங்க நமக்கு நண்பர்கள் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கிறமே நம்ம வந்து இறந்து போயிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு தடவை அவன் வந்து இற இறக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணியிருக்காரு மூணு தடவையும் அவன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்போது இறப்பு கூட நம்மளை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அது கடைசி அட்டம்ப்டில் பா பண்ணுறப்போ பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு போய் ஒரு ஒருத்தங்க கண்ணு தெரியாதவங்கள பற்றி ஒரு அவருடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கை சரி ஆட்டோபயோகிராஃபியை படிக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படிக்கிறப்போ அவங்களே வாழ்கிறாங்களே நம்ம வாழ்ந்தாங்க அதான் ட்ரைனிங் பாயிண்ட்டு அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து தற்கொலை முயற்சிக்கு போகல அவருடைய வாழ்க்கை வந்து வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு கை காலம் இல்லாத ஒரு மனிதன் நிறையா என்ஜிஓ ஸ்டா பதினாலு வயசில் என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஃபண்டு வந்து குமியுது எங்கே முதல்ல மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு எல்லா நாட்லேயும் போய் வந்து நிறைய மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு எல்லாத்துக்கும் அருமையான ஸ்பீச்சு நம்ம இந்தியாவில் கூட ரெண்டு இடத்துல வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அருமையாக பேசக்கூடியவர் எல்லாத்தையும் ஏன்னா அவர் வந்து உடம்பில் அந்த மாதிரி ஒரு குறை இருக்கிறதுனால அவர் பேசுகிற போது எல்லாமே கவனித்தாங்க நிறைய பேர் வந்து பெண்கள் குறிப்பாக பெண்கள்லாம் காலேஜில் போய் கொடுக்குறப்போ ஆரம்ப காலத்தில் அவர் 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 கொண்டு போய் ஒரு காலேஜில் நீ பேசணும்னு விட்டுருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பெண்ணு வந்து கட்டி நிறைய பெண்ணுங்க வந்து அவர் பேசி முடித்த உடனே அவர் வந்து தன்னுடைய சோகத்தை சொல்கிறாரு நான்லாம் ஏன் பறந்துருக்கணும் நான் கடவுளை வந்து என்னை வந்து நல்லது கொடுன்னு
அதே மாதிரி எல்லா நாட்டுக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு இப்போ மோட்டிவேஷன் பீஸ் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கும் இப்போ ஒரு மனைவியை கட்டி நாலு குழந்தைகள் இப்போ இருக்கு அவருக்கு ஸோ அவர் அன்றைக்கி தற்கொலை பண்ணி போயிருந்தாருனாக்கா நிக்குச்சிக்கெல்லாம் நான் இப்போ என்ன நான் என்ன இங்கே எங்கே மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்தா கூட அவரை பற்றி பேசுவேன் நிறையா ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அவரை பற்றி அதனால் இந்த மாதிரி ஏன்னா இவங்கெல்லாம் தற்கொலை எடுத்து மீண்டவர்கள் மீண்டு மீண்ட உடனே அவருடைய வாழ்க்கை வேறு மாதிரி இருக்குது தற்கொலை அட்டம் பண்ணி மே அதனால் நீங்கள் தய தயவு செய்து ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்குன்னு நினைங்க அதே மாதிரி யாராவது தற்கொலை இந்த மாதிரி பேசி ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உதவிக்கரம் நீட்டுங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அரவணைப்பாக இருங்க அவங்கள தட்டி கொடுங்க இன்னும் வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் முக்கியமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இதுதான் வேணும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும் அதை தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்கள நீங்கள் எப்பயுமே வந்து அவங்க தனிமையாக இருக்கிறப்ப தனிமைப்படுத்தக்கூடாதுங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது மனோத்தர நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஒருத்தர் வந்து மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆகி அதாவது மனப்பிரச்சனை வந்து வந்துச்சுனாக்கா அந்த மென்டல் டிப்ரெஷனால் ஒருத்தர் வந்து சூசைடு அட்டன் பண்ணாக்கா அவர் வந்து கா நீங்கள் காப்பாற்றினா கூட திரும்ப வந்து அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் திரும்ப நீங்கள் காப்பாற்றினா கூட அவர் திரும்ப திரும்ப அந்த இதுக்கு தான் போவார் ஒரு சில பேர் திடீர்னு முடிவு எடுக்கிறாங்கள்ல முடிவு எடுத்து நான் இறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து உங்களால் காப்பாற்ற முடியும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து தட்டி கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இதை அதுலேருந்து மீண்டு வந்துடுவாங்க அதனால் இந்த இது இப்போ ஒரு பெங்களூரில் ஒரு பொண்ணு என்னாச்சுன்னா என்னாச்சுனா பாருங்க அவங்கள ஏதோ பிரச்சனை பெண் அது தான் சூசைட் பண்ணணும்னு மனசில் வச்சுட்டு கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு எப்படி சூசைட் பண்ணுறது எது சிம்பிளான வழி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சூசைட் பண்ணுறதுலே பல வகைகள் இருக்குல்ல மேலே வந்து குதிச்சிடுறது தூக்கு போட்டு சாகுறது இல்லை தீ வச்சுக்கிறது இல்லை துப்பாக்கி போட்டு இல்லை கத்தியை எடுத்து குத்திக்கிறது இந்த மாதிரி மருந்து இல்லை பாய்சன் சாப்பிட்டு சேர்த்துறது இல்லை பல இருக்குது அது எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு ஏன்னா கூகுள் சில அவங்க திரும்ப இறந்த ஒரு அவருடைய செல்ஃபோனை பார்க்குறப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது என்னென்ன எந்த மாதிரி அவங்க இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரெண்டு நாளாக தூங்க தூக்கம் இல்லாமல் அவங்க வந்து தேடி இருக்காங்க இது இதெல்லாம் எந்த இடத்துல போய் தற்கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க ஒரு பெரிய பில்டிங்லேருந்து நாங்கள் தற்கொலை பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு பில்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு பில்டிங் போகிறப்ப போலீஸ்காரங்க காவல்காரங்க இருக்கிறதுனால அதை விட்டுட்டாங்க ரெண்டாவது பில்டிங்கில் போய்ட்டு மேலே ஏறி அவங்க அதுலேருந்து குதிச்சு இறந்துட்டாங்க அப்போது ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்னொரு பையன் அது இதில் தான் பார்த்தேன் அதில் எப்படின்னு ஒரு பையன் வந்து சும்மா விளையாட்டுக்காக வேண்டி தன்னோட நண்பர்கள் காப்பாற்றிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு இப்போ சூசைட்னால் என்ன அது என்ன மாதிரி மெத்தடில் பண்ணலாம் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கான் பார்த்துட்டு அவன் என்ன அவனுக்கு எது சிம்பிளாக